স্যার এখনো গ্রুপ পাই নাই কথা বলতেছি আচ্ছা তোমাদের ক্লাস সাসপেন্ড হবে কত তারিখে এই মাসের 30 তারিখে রাইট শুনতে পাচ্ছ তোমরা জি স্যার ওকে আমি হোপফুলি তোমার দ্যাট মিস আমাদের ক্লাস বাকি আছে কয়টা Three weeks, around, we have six to seven classes, right? Yes, sir. Right. So, last year, we have two or three classes. We have a presentation that we assign. So, we have a presentation that we have to do with this year. যে প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতেছো সেটা রেডি করবা বিশ তারিখের পরে আমি তোমাদেরকে কল করব হয়তো ক্লাস টাইমেও করতে পারি অথবা কাউন্সিলিং আওয়ারেও তোমাদেরকে কল করতে পারি ঠিক আছে বেসড অন দ্য অ্যাভেলেবিলিটি আচ্ছা ওকে তাহলে আমরা ক্লাসটা একটু এটা শেষ করে নিই তারপর আমরা আবার আলোচনা করব তখন So in the last class, perhaps we have discussed the critical section problem, right? Yes, sir. Ah, critical section problem. It is a solution. I'm going to ask you. Look, bro. Arbitrary solution. Bula mainly two type category. একটা হচ্ছে তোমার সফটওয়্যার বেসড আর একটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার বেসড ওকে সফটওয়্যার সলিউশন এন্ড হার্ডওয়্যার সলিউশন ওকে সো দিস ইজ দা সলিউশন টু দা ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম ফাইন তাহলে ফার্স্ট সলিউশনটা হচ্ছে পিটারসন সলিউশন এই পিটারসন সলিউশনের ক্যাটাগরিটা হচ্ছে তোমার ইট ইজ এ সফটওয়্যার বেসড সলিউশন ওকে सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन अच्छा ये बंग देखो इट इस ए गुड एल्गोरिथमिक डिस्क्रिप्शन फॉर ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम फाइन ए पीटरसन सॉल्यूशन के अलग टक क्राइटेरिया होते हैं ए इस सॉल्यूशन टा बेस्ड ऑन टू प्रोसेस फाइन बेस्ड ऑन टू प्रोसेस तार माने एक टा सिस्टम में जो भी दूसरा प्रो তাহলে এই পিটারসন সলিউশনটা কাজ করবে দ্যাট মিন্স ইট ইজ এ ভেরি সিম্পল সলিউশন রাইট আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে যে এখানে দেখো হিয়ার উই অ্যাজিউম দ্যাট লোড অ্যান্ড স্টোর মেশিন ইনস্ট্রাকশন আর অ্যাটমিক লোড অ্যান্ড স্টোর মেশিন ইনস্ট্রাকশন আর অ্যাটমিক তোমরা কি এই অ্যাটমিক কথাটা এখানে কি সেন্স ব্যবহার করা হয়েছে এটা কি বুঝতে পারছো উই আর অ্যাজিউমিং হিয়ার লোড অ্যান্ড স্টোর মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্ট্রাকশন আর অ্যাটমিক एटॉमिक पता था उससे नॉट काटेबल और एटॉमिक जे सर एक तो कौन सा चिलो बोलो सर ग्रुप की सर चार जोन में बेशी कौन सा जाबे चार जोन में बेशी आमी प्रिफर करती सीना तीन जोन 
সেক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম হয়তো চারজন হতে পারে তোমাদের শুধু তোমাদের সেকশনের জন্য কারণ তোমাদের সেকশন তো স্টুডেন্ট একটু বেশি ঠিক আছে কিন্তু অন্য সেকশনে আমি তিনজন করে বলছি জি স্যার আচ্ছা এই যে অ্যাটমিক ইনস্ট্রাকশনস আর অ্যাটমিক অ্যাটমিক কথাটার অর্থ হচ্ছে অ্যাটমের যে বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল তোমরা কি অ্যাটমিক মডেলগুলো তো দেখছো রাদারফোর্ডের মডেল রাইট ইয়েস স্যার এই যে মডেলগুলোতে অ্যাটম শব্দটা হচ্ছে নট কাটেবল ছিল অ্যাটম मींस হচ্ছে নট কাটেবল কিন্তু পরবর্তীতে অ্যাটম কি আরো কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হলো যেমন তোমার ইলেকট্রন প্রোটন আর নিউট্রন রাইট परमाणुल भाग करा जाए फाइन কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল এটা একটা ইউনিট না এটাকে ভেঙে আরো ছোট ছোট ইউনিটে ভাগ করা যায় কিন্তু তার এই কিন্তু নামটা কিন্তু অ্যাটমি রয়ে গেল আচ্ছা তো এখানে অ্যাটমিক ইনস্ট্রাকশন বলতে আমরা যেটা বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে লোড স্টোর একই সাথে হবে ওকে আচ্ছা এবং দেখো ক্যান নট বি ইন্টারাক্টেড ইট ক্যান নট বি ইন্টারাক্টেড দ্যাট मींस যে লোড হয়ে গেছে এখন স্টোরটাকে ইন্টারাক্ট করে বন্ধ করে দিই ওকে फ्लैग ইন্টিজার টাইপের ভেরিয়েবল ওকে তাহলে টার্ন হচ্ছে ইন্টিজার টাইপের ভেরিয়েবল এটা মিন করে যে এটা কার টার্ন হুজ টার্ন ইট ইজ হুজ টার্ন ইট ইজ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড আচ্ছা আর বুলিয়ান ভেরিয়েবল হচ্ছে ফ্ল্যাগ ফ্ল্যাগ একটা বুলিয়ান ভেরিয়েবল ফ্ল্যাগ মিন্স হচ্ছে যে রেডি ওকে দুইটা প্রসেস পালাক্রমে ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকবে ওকে টার্ন ভেরিয়েবলটা বলবে যে এটা এখন এটা কার টার্ন প্রসেস পি আই এর টার্ন নাকি প্রসেস পি জে এর টার্ন আচ্ছা ওকে আর বুলিয়ান ভেরিয়েবল ফ্ল্যাগটা হচ্ছে এটা ইন্ডিকেট করবে যে প্রসেস পি আই কি রেডি কিনা অথবা প্রসেস পি জে রেডি কিনা তোমরা কি বুঝতে পারছো বিষয়টা জি স্যার ওকে टर्न देखो सोल्यूशन गुलाशन थे तुम्हारे क्रिटिकल 
क्रिटिकल exit section right and finally we have the remainder section right you understand acha ekhon amra dekhbo je ei ashole algorithm ta algorithm ta kibhabe kaaj korte fine dekho flag i is equal to what does it mean flag i is equal to and sir ready to enter ji right? sir this is the initialization right flag i is equal to this is the initialization part and turn is equal j and so flag i is equal to that means Initialize करा होलो जब process P I is ready to enter the critical section, right? Fine. A turn J is equal turn is equal J. That means process J. It is the turn of process J, right? उसके बाद से तुमरा J sir. लुप रईट कार्टार ट्रु होते এখন ট্রু যদি না হয় সে ঢুকতে পারবে না আর যদি ট্রু হয় সে পারবে রাইট यस सर আচ্ছা তাহলে ফ্ল্যাগ জে এখানে দেখো ফ্ল্যাগ জে मींस এটা যদি ট্রু হয় তাহলে প্রসেস জে ইজ রেডি টু এন্টার দা ক্রিটিক্যাল সেকশন রাইট यस सर তাই না আর টার্ন জে দ্যাট मींस এটা 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 কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট এটা কিন্তু কম্পেয়ার করতে করতেছি যে টার্ন জে টার্ন কিনা রাইট জি স্যার তাহলে সে ক্ষেত্রে আমার দুইটা কন্ডিশন যদি ট্রু হয় আলটিমেটলি এটা তো একটা রিলেশনাল অপারেটর রাইট यस তাহলে আমার প্রসেস জে টা যদি দুইটা কন্ডিশনই ট্রু হয় তাহলে অনলি প্রসেস জে টা অ্যাক্সেস করতে পারবে ক্রিটিক্যাল সেকশন अदरवाइज এক যদি দুইটাই হতে হবে যদি একটা বাদ যায় তাহলে হবে না স্যার নো কন্ডিশন দুইটাই দুইটাই ফুলফিল করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এই ভাবে তোমার দুইটা প্রসেসের ভিতরে সিনক্রোনাইজেশনটা মেইনটেইন করতেছে পিটারসন সলিউশন ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দা প্রবলেম यस सर 
আচ্ছা এখন আমরা দেখব যে এই যে পিটারসন সলিউশনটা এই পিটারসন সলিউশনটার দেখো যে আমাদের যে তিনটা রিকোয়ারমেন্ট ছিল যে একটা ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম মাস্ট ফুলফিল তার ভিতরে একটা ছিল হচ্ছে মিউচুয়াল এক্সক্লুশন রাইট মিউচুয়াল এক্সক্লুশন রাইট আর একটা ছিল হচ্ছে প্রোগ্রেস আর একটা হচ্ছে বাউন্ডেড ওয়েটিং মিউচুয়াল এক্সক্লুশন প্রোগ্রেস আর বাউন্ডেড ওয়েটিং আলটিমেটলি এই তিনটা কন্ডিশনই ফুলফিল করতেছে কেন ফুলফিল করতেছে যে ফার্স্ট অফ অল এটা হচ্ছে টু টু প্রসেস সলিউশন তো টু প্রসেস সলিউশনের জন্য তোমার মিউচুয়াল এক্সক্লুশনটাও ভেরি ইজি জাস্ট তুমি কন্ডিশন ফুলফিল করে একটাকে ঢুকতে দিচ্ছ আর কন্ডিশন ফুলফিল না হলে হচ্ছে না ঠিক আছে যেহেতু ওয়ান আফটার একটার পর আর একটা আসছে ক্রিটিক্যাল সেকশনে ডেফিনেটলি এর প্রোগ্রেসটাও ইট মাস্ট বি ফুলফিল রাইট আর ফাইনালি হচ্ছে বাউন্ডেড ওয়েটিং দ্যাট মিন্স বাউন্ডেড ওয়েটিংটা হচ্ছে যে একটা প্রসেস কতবার ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকবে তারও কিন্তু একটা বাউন্ড থাকবে একটা লিমিট থাকবে রাইট এই টু প্রসেস সলিউশনের জন্য এটার কিন্তু লিমিটটাও মেনটেন হচ্ছে এমন না যে একটা প্রসেস সে সবসময় সে ক্রিটিক্যাল সেকশনের ভিতরে হোল্ড করবে আর একটা প্রসেসকে অ্যাক্সেস করতে দেবে না তাহলে এই ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেমটা মূলত একটা সিম্পল প্রবলেম এটা টু প্রসেস সলিউশন ওকে এবং এটা ক্রিটিক্যাল সেকশন সলিউশনের যে রিকোয়ারমেন্টগুলো আছে সেই সবগুলো রিকোয়ারমেন্টই ফুলফিল করে আচ্ছা এখন এই ক্রিটিক্যাল এই সিম্পল সলিউশনের দিয়ে কি আমরা সব প্রবলেমই সলভ করতে পারি কি না দ্য আনসার ইজ নো যদি মোর দ্যান টু হয় এটা হবে না যদি কম্পিউটারের আর্কিটেকচারটা যদি মডার্ন কম্পিউটার আর্কিটেকচারের ক্ষেত্রে পিটারসন সলিউশন কাজ করে না ঠিক আছে বাট সিম্পলি ইট ইস এ ওয়ে টু পারফর্ম সিম্পলাইজেশন উই ফর দ্য টু প্রসেস অনলি আচ্ছা তাহলে এই একটা সিম্পল সলিউশন নিয়ে তো আমরা যেহেতু সব প্রবলেমকে সলভ করতে পারছি না সো উই শুড গো ফর সাম আদার সলিউশনস ওয়েল এখন এই আদার সলিউশনসগুলো এক্সপ্লোর করতে যে দেখা গেল যে সফটওয়্যার সলিউশন সব ধরনের প্রবলেমকে সলভ করতে পারে না স্পেশালি ফর সিঙ্কোনাইজেশন এই জন্য সফটওয়্যারের পাশাপাশি হার্ডওয়্যারকেও এক্সপ্লোর করা গেল ঠিক আছে তাহলে এই যে হার্ডওয়্যার বেসড সলিউশনগুলা সিঙ্কোনাইজেশন জন্য কি কি হার্ডওয়্যার সলিউশন প্রয়োজন আমরা এগুলো একটু দেখব আচ্ছা এখানে দেখো যে ম্যানি সিস্টেম প্রোভাইড হার্ডওয়্যার সাপোর্ট ফর ইমপ্লিমেন্টিং দ্য ক্রিটিক্যাল সেকশন কোড কেন হার্ডওয়্যার সাপোর্ট প্রয়োজন হয় যেমন দেখো তুমি যে কিছু কিছু অপারেশন আছে যে আমাকে আইদার দুইটাই হবে অথবা একটাও হবে না তো এইগুলা কিন্তু ক্লোজলি রিলেটেড টু দ্য হার্ডওয়্যার স্পেসিফিক্যালি দ্য সিপিইউ রাইট সিপিইউর সাথে এটা ক্লোজ একটা টাই মেনটেন করতে হয় আদার আদারওয়াইজ এটা সম্ভব না ওকে আর এই ধরনের সলিউশনগুলো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই যেটা করে সেটা হচ্ছে যে একটা কনসেপ্ট কনসেপ্ট বেসড অন দ্য লকিং ওকে সো দিস টাইপ অফ সলিউশনস আর বেসড অন দ্য আইডিয়া কলড দ্য লকিং আমরা দেখবো বিভিন্ন ধরনের লকিং ঠিক আছে এই লকিংটা কেন লকিংটা হচ্ছে ইউসি প্রোটেক্টিং প্রোটেক্টিং ক্রিটিক্যাল রিজিয়ন ভায়া লকস প্রোটেক্টিং ক্রিটিক্যাল রিজিয়ন্স ভায়া লকস আইডিয়াটা অনেকটাই সিম্পল যে একটা ক্রিটিক্যাল সেকশনে একটা লকিং থাকবে ওকে যার কাছে কি থাকবে সেই ঢুকতে পারবে আর যার কাছে কি নেই সেই ঢুকতে পারবে না আচ্ছা ফাইন এখন এইটা আমরা দেখব যে ইউনি প্রসেসরের ক্ষেত্রে এই কনসেপ্টটা মেনটেন করাটা ইজিয়ার কম্পারেটিভ টু দ্য মাল্টি প্রসেসিং আর্কিটেকচার তাহলে ইউনি প্রসেসরের ক্ষেত্রে কেন এটা ইজিয়ার তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ আমাকে যদি তোমাদের কোনো কনফিউশন থাকে প্লিজ আসমি কোশ্চেন আলোচনাতে কি কোন সমস্যা আছে 
उत्तर सोल्यूशन <laughs> डेफिनेटली लकिंग जे सिंपली प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल रिजियंस भाया लॉक्स अच्छा अखुन देखा था अच्छे जे ए जे तुम्हारे सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर देखो ये खाने यूनी प्रोसेसर के क्षेत्र में ठीक है सिं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम टा हार्डवेर जो हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन हमारा डिस्कस करते थे, तो तरह हार्डवेयर कॉन्सेप्ट तो हमारे की तो रिफ्रेश करते होंगे। तो अलेक इंटरनल मूलों तो एक ता एक्सटर्नल सिग्नल, राइट? एक्सटर्नल हार्डवेयर सिग्नल। तुम जब उन एक ता माउस क्लिक करो, तो उन एक ता इंटरनल है ना? हम्म? जी सर। तुम्हें जब उन एक ता की पोस्टपन करते कथा बोलो ना क्या सहज ना कि 
মাল্টিপ্রসেসর এর জন্য সহজ বলো তো এই ডিলিং উইথ ইন্টারাপস ডেফিনেটলি এটা ইউনি প্রসেসর এর জন্য সহজ রাইট বিকজ ইউ আর অনলি ডিলিং উইথ অনলি ওয়ান প্রসেসর আর যদি মাল্টি প্রসেসিং হতো তাহলে ইট ওয়াজ নট সো ইজি ওকে তাহলে দেখো যে ইউনি প্রসেসর কুড ডিজেবল দা ইন্টারাপস এবং এই ডিজেবল ইন্টারাপটা এটা ইজি অনেক ক্ষেত্রে ইজিয়ার ইন ইউনি প্রসেসর ওকে ইফ উই কুড ডিজেবল ইন্টারাপস দেন ইউ সি কারেন্টলি রানিং কোড কুড উড এক্সিকিউট উইদাউট প্রিমশন কারেন্টলি যে কোডটা এক্সিকিউট হচ্ছে সেটা এক্সিকিউট হতে থাকতো উইদাউট প্রিমশন কেননা যদি ইন্টারাপ সচল রাখা যায় তাহলে কিন্তু রিকোয়েস্ট আসতেই থাকবে আর রিকোয়েস্ট আসলে সেক্ষেত্রে তোমার প্রিমশন হওয়ার পসিবিলিটি কিন্তু হাই আর যদি তুমি ইন্টারাপকে ডিজেবল করে দাও তাহলে যে যে কাজটা স্টার্ট হলো সেটা এক্সিকিউশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো প্রবলেম নেই ওকে নাও ইউ সি দিস কনসেপ্ট ইউ সি টু এন এফিসিয়েন্ট অন মাল্টি প্রসেসর সিস্টেম ওকে নাও ইউ সি দ্য মডার্ন মেশিনস প্রোভাইড স্পেশাল অ্যাটমিক হার্ডওয়্যার ইনস্ট্রাকশন অ্যাটমিক ইউ সি আমি তোমাদের যেটা বলছি যে অ্যাটমিক হচ্ছে যে নট কাটেবল নট কাটেবল মিনস যে একটা কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে তারপরে আর একটা কাজ দ্যাট মিন্স একটা কাজকে ভেঙে ফেলানো যাবে না দ্যাট মিন্স ইন অ্যানাদার ওয়ে ইউ ক্যান সে অ্যাটমিক ইজ নাথিং বাট দ্য নন ইন্টারাপটেবল রাইট অর দ্য নন প্রিমটিভ ডু এগ্রি আমরা কি বুঝতে পারতেছি এটা জি স্যার কথা তো খুব আস্তে শোনা যাচ্ছে মনে হচ্ছে যে তোমাদের সমস্যা হচ্ছে নাকি ভয় পেয়ে গেছো যে প্রসেস সিম্পলাইজেশন চ্যাপ্টার তো স্যার বলছে কঠিন না আসলে তো কঠিনই নাকি স্যার একটু তো ভয় হয় স্যার হ্যাঁ এটা তোমরা তো একটু বেশি ভয় পেয়ে যাচ্ছো ভয় হয় স্যার একটু তো বেশি ভয় পেয়ে যাচ্ছো তোমরা ওকে এখন দেখা যাক যে এই যে তোমার লকিং কনসেপ্টটা দেখো এক্ষেত্রে সলিউশন টু ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম ইউজিং লকিং দেখো আমরা আগে যেটা করছি সেটা হচ্ছে ছিল যে এন্ট্রি সেকশন ক্রিটিক্যাল সেকশন অ্যান্ড এক্সিট সেকশন রাইট এখানে লকের পরিবর্তে যে আমরা যেটা ইউজ লকিং এ যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাকুয়ার লক আর একটা হচ্ছে রিলিজ লক অলমোস্ট লাইক দ্য এন্ট্রি সেকশন আর এক্সিট সেকশন ফাইন অ্যাকুয়ার লক মিন্স যে এখন লকটা টু হোম টু হোম ইট ইট বিলংস টু তাহলে পার্টিকুলার একটা প্রসেস যদি লককে অ্যাকোয়ার করতে পারে তাহলে সে কিন্তু ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকতে পারবে দ্যাট মিন্স ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে লককে অ্যাকোয়ার করা দ্যাট মিন্স লককে নিজের কন্ট্রোলে নিয়ে আসা ইট ইজ আন্ডার মাই কন্ট্রোল দ্যাট মিন্স নাও আই ক্যান এক্সিস টু দ্য ক্রিটিক্যাল সেকশন তোমাদের এই রিপ্রেজেন্টেশনটা কি ক্লিয়ার जी सर सुनते
ओके नाउ देखो ये कन्सेप्ट अफ लकिंग टाइप हम मिउटेक्स लक मिउटेक्स लक एक सीम्पल लकिंग सिसटेम मिउटेक्स द वार्ड मिउटेक्स कम्स फ्रम मिउचुअल एक्सक्लूसिव लक मिउचुअल एक्सक्लूसिव लक ओके इन शर्ट उल कॉल द मिउटेक्स लक You see, the previous solution are compared and generally inaccessible to application programmers. Previous solution बोलते एकाने जितना बुझाने होते हैं, छेद होते हैं Peterson solution. Now you see, the OS designer build software tools to solve critical section problem. एकाने अब आप देखो, जब हमने जे कम्लीकेटेड एवं इन मोस्ट ऑफ़ द केसेस इट इज़ इनएक्सेसिबल तू द एप्लीकेशन प्रोग्रामर कर एप्लीकेशन प्रोग्रामर एप्लीकेशन लेयर एक आस्क करे तादें का से हार्डवेयर एक्सिस्ट है और एक कितने डिफिकल्ट ताहोले म्यूटेक्स जे अमना दिखते जे सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर जे म्यूटेक्स चालू चला कोल्ला छेता होते इतने क्या हम लोग बोलते हैं म्यूटेक्स लॉक फाइन यू सी है इट प्रोटेक्ट्स ए क्रिटिकल सेक्शन बाय फर्स्ट एक्यूरिंग ए लॉक देन रिलीजिंग द लॉक ओके तो होले बुलियन वेरिएबल इंडिकेटिंग इफ लॉक इज अवेलेबल और नॉट कॉल्स टू एक्यूर एंड रिलीज मस्ट बी एटॉमिक फाइन एक एक्वायर एवं रिलीज़ टा एक हित्रे होते हुए एटॉमी जेटा हमरा पीटरसन सॉल्यूशन में देखते हैं जो लोड एवं स्टोर इंस्ट्रक्शन टा एटॉमी हो गई अच्छा अपन एक हित्रे एक टा प्रॉब्लम होते हैं इटा बिजी वेटिंग ए प्रॉब्लम इट्स कॉल्ड द बिजी वेटिंग बिजी वेटिंग टा क्या हमरा देख बोल शक्� और बिजी वेटिंग के साथ एक टेस्ट स्पिन लॉक के लिए एक टेस्ट रिलेशनशिप आस स्पिन लॉक मींस एक टेस्ट बिजी वेटिंग मींस सर्कुलर वेट एक टेस्ट वेटिंग कास्ट कोल ये ठीक है अनुशुमा हमरा स्पिन लॉक को बोली अच्छा एकों देखो जे एक हित्र देखो जे एक्वायर एंड रिलीज ये एक्वायर फंक्शन तो तुम्हे� while not available not available to key while not able means if the lock is not available okay tahole ki korbe she busy waiting it's not available that means it is busy waiting waiting for the lock it is waiting for the lock acha tahole eta ekta dirgho shomoy जतुकुन पोज़न तो शे लॉक टा ना पावे तो तुकुन पोज़न तो शे वेट करते थक गे ये वेट टके आम्र बोलते हैं बिजी वेटिंग अच्छा ताहले म्यूटेक्स लॉक के आम्र जिता देख लाम इटा उनके एक टा बिजी वेटिंग एक टा प्रॉब्लम जे लॉक एजन वेट करते थक गे अंटिल और अनलेस द लॉक इज रिलीज्ड सेमाफोर्ट टाइप किंतु तुम्हारे बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉक ताहले हमने जो तो बोला सॉल्यूशन देख सी शब्दों लेकिन तो लॉक के रूप में ओके अखुन देखो जिस सेमाफोर्ट एक किवा विकास करें देखो सेमाफोर्ट व्हाट इस सेमाफोर्ट इट इस ए सिंपलाइजेशन टूल दैट प्रोवाइड्स मोर सोफिस्टिकेटेड � 
okay for process to synchronize their activities tahole eta mutex er che ekta powerful locking mechanism well to ei ei je semaphore ei semaphore ta kintu dekho ekhane ekta integer variable amra use kori jeta ke represent kora hoyse is the semaphore s so s is an integer variable tumra ki shunte pachho amake can you hear me yes sir ji yes, sir acha tahole amra je ei je sequence gula sequence gula tumra dhorte parchi sequence bolo synchronization hardware diklam tar pore mutex lock tar pore semaphore right ji yes, sir okay fine now you see the semaphore the concept semaphore use the variable s for the synchronization ekhon dekho ekta variable ke control korei synchronization korteche semaphore acha ekhon question ta hocche kibhabe ekta variable ke use kore synchronization ta hocche fine you see can only be accessed via two indivisible atomic operation ekhon ei je semaphore ta একটা ভেরিয়েবল ইন্টিজার ভেরিয়েবল এস কে ইউজ করে সিনক্রোনাইজেশন করতেছে এখানে একটা কিন্তু বেসিক একটা কনসেপ্ট আছে সেই কনসেপ্টটা কি इट्स ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখো এটা কিন্তু তোমরা ফলো করবা ইউ সি ক্যান অনলি বি এক্সিস্ট ক্যান অনলি বি এক্সিস্ট মানে হু হু ইজ এক্সিস্ট অর হু ক্যান অনলি বি এক্সিস্ট ক্যান ইউ आंसर মি ক্যান অনলি বি এক্সিস্ট ভায়া টু बोलते স্যার পারতেছে না পারতেছে না আচ্ছা কি গেস করতে পারো কিনা দেখো তো মিডিয়া সান ক্যান ইউ গেস দুঃখিত স্যার গেস করতে পারছি না আচ্ছা মিজানুর রহমান आलमीन सियम ओके ताहले इट मींस द एस द इंटीजर वेरिएबल और द सेमाफोर एस कैन बी एक्सिस्ट वाया टू इंडिविजिबल ऑपरेशन दैट मींस सेमाफोर कैन बी एक्सिस्ट और इकने सेमाफोर बोलते गुजर होते जे वेरिएबल एस राइट ताहले सेमाफोर एस कैन बी एक्सिस्ट वाया two indivisible operation e two indivisible operation ta ki e khetre sama porer khetre ekta hocche wait ar ekta hocche signal wait ar ekta signal okay okay tahole ei wait er sig wait ebong signal function dutar kaaj ta ki tumra mone rakhba wait is for test wait is for test wait is for test fine and signal is for increment signal is for increment signal is for increment so wait is for test and signal is for increment jokhon ei semaphore concept ta introduce kora hoy tokhon ei function dui ta ke 
इंडिकेट करा हो तो P एवं V दरा, P एवं V दरा, originally called P and V, अच्छा, तो ले weight function तो होच्छे, it is for test, एवं signal तो होच्छे, it is for the increment, is it clear to you? जी सर, अच्छा, एक उन्हें हो, जो definition of the weight operation, तो ले weight weight के meaning तक ही Weight means test. Test. Fine. देखो तो ये definition की वो बुझा अच्छी की ना ये test की ना weight is right while s is less than or equal zero. Less than or equal zero. जोधी ये टेल लेस दिन और इक्वल जीरो है तो हमें क्यों होगा ये टेल बिजी वेट राइट तो हमें शिटा होगा बिजी वेट अदरवाइज शेकी कर बे इस टाके डिक्रीमेंट कर बे दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ़ द वेट फंक्शन आवर देखो सिग्नल टा अमरा सिग्नल के बोलती हो चाहे इंक्रीमेंट राइट देखो सिग्नल के डेफिनेशन टा की ताई बोल्स सिग्नल इस इस प्लस प्लस इट इस सिग्नल इस यूज्ड फॉर द इंक्रीमेंट पर्पस ओनली सो द वेट इस यूज्ड फॉर टेस्टिंग पर्पस एंड द सिग्नल इस वेटिंग यूज्ड फॉर द इंक्रीमेंट पर्पस फाइन Is it okay? Do you have any question or suggestion? No, sir. Sir, a semaphore is the multiprocessor journal applicable. Multiprocessor is the same multi-core processor. It is possible. Okay. Now, look, you have written a short note. The semaphore is a signaling mechanism. Semaphore is a signaling mechanism. It allows a number of thread to access shared resources. Semaphore is a signaling mechanism. It allows, that means semaphore allows a number of thread to access shared resources. Semaphore allows a number of thread to access the shared resources. Fine. अच्छा, अकुन सेमाफोर यूजेस। अच्छा, कोई धन रे सेमाफोर था क्यों पाली? देखो, एक तो जो काउंटिंग सेमाफोर Counting semaphore are called binary semaphore. You see, binary semaphore is something like the mutex law. Do it at journey, which is applicable for two. So binary semaphore, the incisor value can range only between zero and one. It is same as the mutex law. Now, semaphore, it is a locking mechanism, but semaphore is the binary semaphore. Why? It is almost like the mutex law. Are the binary now? It's counting semaphore. So, what is counting semaphore? It is an integer value that can range over an unrestricted domain.
তাহলে আমরা মূলত তিনটা সলিউশন নিয়ে আমরা দেখলাম যে ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেমের সলিউশন হিসাবে একটা হচ্ছে পিটারসন সলিউশন আর একটা সিঙ্কোনাইজেশন হার্ডওয়্যার সিঙ্কোনাইজেশন হার্ডওয়্যার ভিতরে আমরা দেখছি হচ্ছে যে তোমার মিউটেক্স লক এবং ফাইনালি সেমাফোর তাহলে এই এই এখান থেকে তোমাদের যে বিষয়টি স্টাডি করতে হবে সেটা হচ্ছে যে যে অ্যাকচুয়ালি ক্রিটিক্যাল সেকশনের সলিউশনগুলা কি এবং এই সলিউশনগুলাকে এই সলিউশনগুলার ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা কি কিভাবে কাজ করো এদের কম্পারেটিভ তোমার অ্যানালাইসিস যে কোনটা বেটার কেন বেটার কি প্রবলেম কিভাবে পরবর্তী সলিউশন এই প্রবলেমটাকে ওভারকাম করছ রাইট এইভাবে তোমাদেরকে বিষয়গুলা একটু ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস করতে হবে আলটিমেটলি বিষয়টা গুলো কিন্তু সিম্পল এক একটা সলিউশন আমরা ডিসকাস করতেছি এই সলিউশনের যে উইকনেস এই উইকনেসটাকে ওভারকাম করার জন্য নেক্সট একটা সলিউশন ওকে এরপর আসো ডেডলক এবং স্টারভেশন এটা আমরা এখন এই বিষয়টা এখানে আর ডিসকাস করব না কারণ ডেডলক নিয়ে আমাদের নেক্সট চ্যাপ্টারটা হচ্ছে ডেডলক ওকে তো এখানে উই হ্যাভ সাম ক্লাসিক্যাল প্রবলেম অফ সিঙ্কোনাইজেশন ক্লাসিক্যাল প্রবলেম কিছু ক্লাসিক্যাল প্রবলেম আছে সিঙ্কোনাইজেশনের জন্য এইগুলো হচ্ছে নর্মালি দা বাউন্ডেড বাফার প্রবলেম দা রিডার্স রাইটার্স প্রবলেম অ্যান্ড অলসো দা ডাইনিং ফিলোসফার প্রবলেম বাউন্ডেড বাফার রিডার্স রাইটার্স অ্যান্ড দা ডাইনিং ফিলোসফার দিস আর দা থ্রি ক্লাসিক্যাল প্রবলেমস অফ সিঙ্কোনাইজেশন তো এইগুলা আমি তোমাদেরকে একটু সেলফ স্টাডির জন্য এগুলো অ্যাসাইন করতে চাই যে তোমরা এই ক্লাসিক্যাল প্রবলেমগুলা নিয়ে একটু স্টাডি করো ক্লাসিক্যাল প্রবলেমগুলো একটু স্টাডি করো ঠিক আছে এমন হতে পারে যে তোমরা যে প্রেজেন্টেশনগুলো দিবা ঠিক আছে বিভিন্ন টিম ইচ্ছা করে ক্লাসিক্যাল প্রবলেমগুলো নিয়ে চুজ করতে পারো কেউ হয়তো বাউন্ডেড বা বাফারটা নিয়ে ফার্দার এক্সপ্লোর করলে কেউ হয়তো রিডার্স রাইটার্স প্রবলেম নিয়ে এক্সপ্লোর করতে পারো কেউ হয়তো ডাইনিং ফিলোসফার্স প্রবলেম নিয়ে এক্সপ্লোর করতে পারো ঠিক আছে তাহলে তোমাদের তিনটা টিম তিনটা প্রবলেম নিয়ে কাজ করতে পারো স্যার ব্যাপারটা কেমন হবে স্যার যে ধর আমি প্রবলেম নিয়ে একটু রিসার্চ করলাম প্রবলেমটা বুঝলাম তারপরে এই প্রবলেমটা সলভ করা যায় কিভাবে এর জন্য আমরা একটা প্রপোজাল দিলাম যে এরকম হলো হতে পারে স্যার এই 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 ধরনই তোমরা যে এক তিনটা টিম এই তিনটা প্রবলেমের উপর কাজ করতে পারো ওকে স্যার আই গট ইট ওকে যে তুমি কি করবা যে বেসিক সিঙ্কোনাইজেশন বিষয়টা কি করবা তারপরে তুমি একটা ক্লাসিক্যাল সিঙ্কোনাইজেশন প্রবলেমটাকে এক্সপ্লোর করবা ঠিক আছে এক্সপ্লোর করে যে এটা কি এটা কেন আসলো এটা কি এই প্রবলেমটা কে প্রপোজ করছে রাইট ব্যাকগ্রাউন্ড তারপরে বিশদ আলোচনা স্যার আর কিভাবে হচ্ছে আমরা এটা উত্তরণ করতে পারি স্যার আমরা যদি কোন একটা প্রবলেম ঠিক করে ফেলি যে জানি আমরা আলোচনা করতে চাই বা প্রশ্ন নিতে চাই সেই টপিকটা কি স্যার আপনাকে মেইল করে দিব নাকি আমরা যে ওকে স্যার বেটা যাতে করে তোমার কনফ্লিক্ট না হয় ঠিক আছে জি স্যার তো যে আগে কি করবে হ্যাঁ বলো স্যার এইখানে তো আপনি তিনটা প্রবলেম মানে আসলো বলে দিলেন ধরেন আমি যদি ভার্চুয়াল মেমরি নিয়ে কাজ করতে চাই হ্যাঁ ভার্চুয়াল মেমরি নিয়ে আমি আসলে কি করব আমি স্যার এইটাই তো বুঝতেছি না এখন ভার্চুয়াল মেমরির সময় আমরা সেটা ডিসকাস করছি আর ভার্চুয়াল মেমরি প্রচুর প্রচুর বিষয় রয়ে গেছে ভার্চুয়াল মেমরিতে ঠিক আছে এখন তুমি যদি স্যার এইখানে স্যার ভার্চুয়াল মেমরি যেমন এইখানে তো স্যার অনেক স্পেসের একটা সমস্যা হয় তারপরে সিস্টেম স্টেবিলিটি নিয়ে একটা ঝামেলা হয় স্যার হ্যাঁ डिमांडिंगमोरिंग এই প্রবলেমগুলো কি ঠিক আছে দেখো যে এই প্রবলেম কিছু প্রবলেম আইডেন্টিফাই হয়ে গেছে সেই প্রবলেমটাকে কিভাবে সলভ করছ 
আমি বলতেছি না তোমাকে যে এটা নতুন একটা সলিউশন তুমি দাও ঠিক আছে বাট এই প্রবলেমটা নিয়ে তোমাকে ফার্দার স্টাডি করতে হবে স্টাডি করার পরে দেখবা যে বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখবা যে বিভিন্ন ওয়েতে এটা সলিউশন দিচ্ছে সেই সলিউশন গুলোকে অ্যাকোমোডেট করে তুমি সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করো ফাইন আর যদি মনে করো তুমি নিজেই একটা সলিউশন দিতে চাও দ্যাট ইউ আর অলসো ওয়েলকাম যে এইটা হতে পারে একটা প্রবলেমে তুমি একটা ইনোভেটিভ একটা সলিউশন দিতে পারো ইট ইজ অলসো ওকে ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড জি স্যার আবার তুমি মনে করো যে সিপিইউ শেডিউলিং সিপিইউ শেডিউলিং আমরা কয়টা অ্যালগরিদম দেখছি এইগুলা থেকে একটা বেটার অ্যালগরিদম হতে পারে যে এটা এই ওয়েতে কাজ করতে পারে তোমরা দেখা দেখাতে পারো অসুবিধা নেই আমি তো ছিলাম যে সিপিইউ শেডিউলিং এ কাজ করতে এখানে কি কি অ্যাড করতে পারি আর কি যদি তো বলতেন ফাইনালি আচ্ছা সিপিইউ শেডিউলিং এ মনে করো যে তুমি এক্সিস্টিং অ্যালগরিদম গুলা স্টাডি করো ঠিক আছে জি স্যার এক্সিস্টিং অ্যালগরিদম গুলা স্টাডি করার পরে দেখো যে এর প্রবলেমটা কি এবং এই প্রবলেমের থেকে তোমার কোন বেটার সলিউশন তুমি প্রপোজ করতে পারো কিনা মনে করো যে ওয়েটিং টাইম কে কমাই দেবে ঠিক আছে বা টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম কে কমাই দেবে এটা হচ্ছে একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আবার একটা হতে পারে যে তুমি সাপোজ মনে করো যে তুমি একটা মডেল কি ওই যে মডেল ডিটারমিনিস্টিক মডেল তৈরি করলে ঠিক আছে যে স্যার আমি এই এতগুলো অ্যালগরিদম আমি ইমপ্লিমেন্ট করছি ইমপ্লিমেন্ট করে আমার একটা মডেল তৈরি করছি এটা একটা মডেল হতে পারে অ্যানালিটিক্যাল মডেল ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড জি স্যার थैंक यू सो मच স্যার ওকে তারপর তুমি বল ঠিক আছে ওকে এইভাবে আমি গেন চ্যাট ড্র করতে পারতেছি বা এইভাবে টার্ন অ্যারাউন্ড টাইমটা আমি যে কোনো প্রবলেমের জন্য এটা সলভ করতেছি সেটা প্রিমটি হোক নন প্রিমটি হোক যেটাই হোক না কেন একটা সিমুলেটর তৈরি করতে পারো তাই না জি স্যার ওকে এনি এনি अदर ইস্যু স্যার বলো এছাড়া কোনো যদি প্রবলেম হয় আপনাকে ইমেল করা যাবে কোনো প্রবলেম এছাড়া মানে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে মানে এক্সট্রা জানার জন্য আপনাকে কাউন্সেলিং এর অথবা ইমেল করা যাবে অবশ্যই তোমার যে কোনো ইহলে আমাকে বলো স্যার আমি আই ওয়ান্ট টু ডিসকাস সো আই উইল গিভ এলাউ ইউ দ্য কাউন্সেলিং আওয়ার জি স্যার ঠিক আছে আর এই কাজগুলো তো আসলে কাউন্সেলিং আওয়ারই করতে হবে তোমার তো ক্লাসের ভিতরে আমি তো এত এক্সপ্লেইন করার টাইম পাওয়া যাবে না রাইট জি স্যার জি তোমার টিম বলো যে আমার টিম এই এই বিষয়টা নিয়ে আমি তখন আই উইল অ্যালোকেট দ্য টাইম জি স্যার অবশ্যই স্যার ফাইন ওকে আমার বিজি তো টাইম খুব লিমিটেড আমাদের কয় আজকে 8 তারিখ চলে গেল অলরেডি উই হ্যাভ অনলি 12 ডেজ ওকে এখন দেখো যে ফাইনালি আমাদের কিছু সিঙ্কোনাইজেশন এক্সাম্পল আস যে বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেমের জন্য কি কি সিঙ্কোনাইজেশন টুলস গুলা ইউজ করা হয় আমরা বিভিন্ন ধরনের কনসেপ্ট দেখলাম যে বেসড অন লকিং রাইট মিউটেক্স লক সেমাফোর বা অন্য কোন কোন অপারেটিং সিস্টেম কি কি ধরনের সিঙ্কোনাইজেশন টুলস ইউজ করা হয় এখন আমরা এটা ব্রিফলি একটু দেখব ফার্স্ট অফ অল দেখো যে সোলারিজের ক্ষেত্রে দেখো সোলারিজের ক্ষেত্রে এরা কিন্তু মিউটেক্স ইউজ করতেছে ওকে বাট দে আর ইউজিং সাম অ্যাডাপটিভ মিউটেক্স অ্যাডাপটিভ মিউটেক্স দ্যাট মিস আর মিউটেক্স থাকে তাদের মতো করে একটু কাস্টমাইজ কোর্স অ্যাডাপটিভ কোর্স ওকে ইউ সি দ্য সোলারিজ ইমপ্লিমেন্টস এ ভ্যারাইটি অফ লকস সো বেসিক্যালি সোলারিজ অপারেটিং সিস্টেম implement synchronization based on the concept of lock maximum operating system we dekh ba je based on the lock based on the concept of locking to support multitasking multi threading okay so they use the adaptive mutex fine ekhon tomader bhitore jodi keu iccha poshon koro je synchronization er upore solar is ekta tumi explore korba ba linux er explore korba je synchronization ta ki you are you are free to work 
এটা এটা আমার একটা প্রবলেম এখন দেখো যে উইন্ডোজ সিনক্রোনাইজেশন এখানেও দেখো যে ইট ইউজেস ইন্টারাক্ট মাস্ক টু প্রটেক্ট প্রটেক্ট এক্সেস টু গ্লোবাল রিসোর্সেস অন ইউনি প্রসেসর সিস্টেম ইট ইউজেস স্পিন লকস স্পিন লকস অন মাল্টি প্রসেসর সিস্টেম আচ্ছা তাহলে what about the linux fine linux e dekho je linux e sob shomoy ei dhoroner concept e ashe je kernel version eto porjonto ei concept ar kernel version eto porjonto it is based on the version of the kernel you see prior to kernel version 2.6 it disables interrupt to implement short critical sections at version 2.6 and later it is fully primitive tahole disables interact ed meaning hocche ed meaning ta ki eta ki non primitive na interrupt ki amra jokhon ai kichu kon age kintu alochona korlam je interrupt ke jodi disable kora jay eta hocche uni processor er jonno easy ebong eta ke disable korte gele eta non primitive hobe non primitive means eta ke স্টক করা যাবে না কিন্তু যে লেটার যে ভার্সন গুলো দেখো ভার্সন টু পয়েন্ট এখন লিনাক্স এর দেখো যে তোমার সিঙ্কোনাইজেশনের জন্য এরা সেমাফোর ইউজ করতেছে মেইনলি সেমাফোর দে অলসো ইউজ দা স্পিন লকস ওকে সো Linux actually use the semaphores and spin locks and you you know what is atomic integer okay so these are the few concept of the synchronization in linux also we have the p thread that means the posix thread synchronization posix thread ro dekho era mutex lock use korte se for the synchronization purpose okay so this is all for the process synchronization তাহলে in brief process synchronization e tomader jeta korte hobe seta hocche je basic of synchronization or importance of synchronization tar pore dekhte hobe je synchronization er khetre tomar je race condition kibhabe arise kore তারপর ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেমটা কিভাবে অ্যারাইজ করে প্রডিউসার কনজিউমার প্রবলেমের সাথে এটাকে রিলেট করতে হবে ঠিক আছে তারপরে যে দেখলাম আমরা যে দেখলাম যে ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেমের সলিউশনসগুলো কি কি কন্ডিশন ফুলফিল করতে হয় তারপরে তোমার গ্র্যাজুয়ালি সলিউশনগুলো স্টেপ বাই স্টেপ ওকে সো দিস ইজ অল ফর দ্য প্রসেস সিঙ্কোনাইজেশন যদিও প্রসেস সিঙ্কোনাইজেশন চ্যাপ্টারটা আমি তোমাদের বলেছি কমপ্লেক্স এই কমপ্লেক্সিটি তোমরা তখনই বুঝতে পারবা যখন টেক্সট বইটা পড়বা শুধু স্লাইড থেকে কিন্তু এই কমপ্লেক্সিটি বোঝা যাবে না যখনই তুমি কানেকটিভিটি বের করবা একটার সাথে আর একটার তখন দেখবা যে তোমাকে ডিপলি কনসেন্ট্রেট করতে হবে ঠিক আছে সো আমি আশা করি যে তোমরা বেশ কয়েকটা টিম প্রসেস সিঙ্কোনাইজেশনের উপরে ফার্দার কাজগুলো করবা যেমন যে ক্লাসিক ক্লাসিক্যাল প্রবলেমগুলো অথবা বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেমের ভিতরে সিঙ্কোনাইজেশনটা কিভাবে কাজ করে ওকে সো দ্যাটস অল ফর টু ডেজ ক্লাস তোমাদের যদি কোনো কোশ্চেন বা ডিসকাশন থাকে উই ক্যান কন্টিনিউ স্যার বলো মনে করো যে কয়টার দিকে দিলে বেটার হয় বলো 
আচ্ছা পাঁচটার দিকে দেই 5 টু 6 পিএম রাইট কিন্তু পাঁচটার দিকে তো অফ টাইম হয়ে যায় আচ্ছা ওকে তোমার সকাল কয়টা থেকে ক্লাস বলো তো স্যার সকাল 9টা থেকে ক্লাস স্যার সকালে একটু প্রবলেম হয় 9টা থেকে 1টা না 3:30 টা পর্যন্ত ক্লাস তো তুমি বুধবার এক কেন एग्जामের টাইম নিলে তুমি তো আগে বলবো না যে স্যার আমার 9টা থেকে 5:30 টা পর্যন্ত ক্লাস তাই না আচ্ছা ওকে সমস্যা নেই আমি তুমি তুমি বলে কর যে 5টা 15 থেকে ছয়টা পনেরো পর্যন্ত তোমার এক্সাম টাইম ঠিক আছে আচ্ছা তুমি এক্সাম টাইমে আমাদের যে ক্লাসের যে লিংক এই লিংকে তোমার অ্যাটেন্ডেন্স থাকবে ঠিক আছে আর ইয়ে আমি তোমার কোশ্চেন আনসার স্ক্রিপ্টটা কিভাবে নিব সেটা আমি তোমাকে বলবো যে কিভাবে তুমি সাবমিট করবো ফাইন ঠিক আছে ওকে ডু ডিসকাশন স্যার বলো স্যার আপনি স্যার ওয়েব নিয়ে কি স্যার ক্যাপস্টন নিচ্ছেন কোনটা ক্যাপস্টন স্যার ওয়েব প্রোগ্রাম নিয়ে ওয়েব প্রোগ্রামিং এর উপরে একটা টিম আমাকে ইমেইল করেছিল ঠিক আছে জি স্যার তোমার কি ওয়েব প্রোগ্রামিং এর করার ইচ্ছা আছে জি স্যার তাহলে আমাকে ইমেইল করো আমি তোমার সাথে ডিসকাস করব পরে ঠিক আছে Yes, thank you, sir. Okay, welcome. Are you going to go to the overall class? Sir, what are you going to do with web programming? Do you have a back-end framework? Do you have a back-end framework? Do you have a back-end framework? Okay. Do you have a back-end operating system? Do you have a back-end framework? By the topics. তোমার ইন্টারেস্ট থাকলে আমাকে ইমেইল করো আমি তোমার সাথে ফারদার ডিসকাস করব ঠিক আছে জি ডিসকাস ওকে ফাইন তোমাদের কি আর কোনো কোয়ারি আছে নাকি আমি শেষ করে দেব বল ওকে লেট আস টেক দ্য অ্যাটেন্ডেন্স স্যার বলো স্যার এর আগে কি আপনি আমাদের এই যে এবার যে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছেন এর আগে কি কোন সেকশনে নিছেন তখনো এর আগে কোন সেকশনে মানে এর আগে কোন কোর্সে আপনি কি নিছেন আর কি ওএস এর কোন কোর্সে আমি সব সময় আমার কোশ্চেনে আমার তোমার কোর্সে একটা করে এই টার্ম পেপার থাকে কিন্তু স্যার এই কোশ্চেনটা করার কারণটা এই যে স্যার টার্ম পেপার স্যার এর আগে কখনো ফেস করি নাই স্যার কখনো লিখেও নাই টার্ম পেপার কিভাবে লিখতে এটাও জানি না স্যার আচ্ছা আচ্ছা मन करो तुम स्टाडी करते তাহলে দেখবা যে তোমার অনেক আইডিয়াই ক্লিয়ার হয় কারণ কোন কাজ যখন তুমি নিজে করতে যাচ্ছ তখন কিন্তু তোমাকে অনেকগুলো বিষয় এক্সপ্লোর করতে হয় বুঝছো জি স্যার এক্সপ্লোর করতে করতে দেখবা যে তোমার অনেক বিষয় ক্লিয়ার হচ্ছে যে আসলে কোনটা কিভাবে কাজ করে রাইট জি স্যার এই ওকে স্যার थैंक यू वेलकम আর কোন क्वेश्चन আছে তোমাদের जिज्ञासिंग সিপিইউ শিডিউলিং এর উপরে তোমার মিড টার্মে যে যে সেটা হয়তো ইগনোর করলে চলবে মিড টার্মে যে শর্টেজ অফ ফার্স্ট ওটা হয়তো রিপিট হবে না বাকিগুলো তোমাদের দেখতে হবে ঠিক আছে
আচ্ছা ওকে তাহলে প্লিজ রেসপন্স টু রোল কল নাফিসা ইয়াসমিন তন্নি প্রেজেন্ট স্যার অথই ইসলাম প্রেজেন্ট স্যার নূর নবী হোসেন ইয়াস স্যার জান্নাতুল মামা প্রেজেন্ট স্যার শানাস ফাতিমা ইয়াস স্যার তুলনা নিশিতা খান প্রেজেন্ট স্যার নিয়ম মাহমুদ ইয়াস স্যার মুশফিকা ইফাত তাহিয়া ইয়াস স্যার ফারজানা ইয়াস স্যার মারজান চৌধুরী ইয়াস স্যার নাইম আফজাল ইয়াস স্যার সঞ্জনা রহমান প্রেজেন্ট স্যার শফিকুল ইসলাম শফিকুল ইসলাম অনিমেশ চন্দ্র পণ্ডিত ইয়াস স্যার শারিয়া রবি শারিয়া রবি ফাইজান রবি সাদিকুল ইসলাম ইয়াস স্যার আহনাফ হামিদ ইয়াস স্যার নাবিল হাসান ইয়াস স্যার অনুষ্কা প্রসাদ ইয়াস স্যার নাহিদ সাফিনা মুন ইয়াস স্যার লাবিবা আতিকি প্রেজেন্ট স্যার মাসুম হাসান ফারহানা ইফাত ইয়াস স্যার মেনা হুসাইন প্রেজেন্ট স্যার কাব্য হুসাইন ইয়াস স্যার মোহাম্মদ আল আমিন সিয়াম ইয়াস স্যার জাহিদুল আজিম ইয়াস স্যার মিজানুর রহমান রিয়াদ প্রেজেন্ট স্যার সাজিবুর রহমান প্রেজেন্ট স্যার প্রদীপ মজুমদার ইয়াস স্যার কাবিল উদ্দিন বিশ্বাস প্রেজেন্ট স্যার নাভেলি হোসেন পিমা প্রেজেন্ট স্যার শারিয়া হাসান ইয়াস স্যার রেজানুল হক রিদা ইয়াস স্যার তাসিন শাহাবুদ্দিন সাদিয়া তাসিন শাহাবুদ্দিন সাদিয়া ওমর গালিব প্রান্তপোদ্দার প্রেজেন্ট স্যার শোয়েব আহমেদ প্রেজেন্ট স্যার মেহেদি হাসান মিথুন ইয়াস স্যার এনিবডি লেফট ওকে थैंक यू सो मच सर सो यस प्लीज सर आपने माने बृहस्पतिवार की आपने काउंसलिंग आवर पाओ जाबे बृहस्पतिवार तो असली कोनो टीचर के काउंसलिंग आवर আছে নাকি বলো আমাদের উইকলি হলিডে তো বৃহস্পতিবার আচ্ছা सर তুমি ইয়েতে সানডে মানডে যে আমার তো ই আছে তোমাদের কাছে রাইট জি স্যার আমার কাউন্সেলিং আওয়ার তো আছে তোমাদের কাছে রাইট জি স্যার না না থাকলে দেখবে যে ইএলএমএস এ এখন আপলোড করা আছে ওটা দেখে তুমি যে কোনো কাউন্সেলিং আওয়ার ই করে আমাকে ইমেইল করলে তখন অ্যাসাইন করা যাবে আচ্ছা স্যার ঠিক আছে নরমালি হয় কি স্যার মানে কাউন্সেলিং আওয়ারের সাথে আমাদের ক্লাসগুলো কনফ্লিক্ট করে স্যার আচ্ছা এটা তো কখনো বলো নেই যে স্যার কনফ্লিক্ট করে যদি কনফ্লিক্ট করে তোমার মনে করো যাদের ফুল কনফ্লিক্ট করে তাহলে আমাকে মেইল করবে স্যার আমার কাউন্সেলিং আওয়ার প্রয়োজন আমি তোমাদেরকে ওইভাবে অ্যাসাইন করব ঠিক আছে কিন্তু এক্স বেটার হচ্ছে থার্সডে ছাড়া কারণ আমার মনে করা ফ্রাইডে স্যাটারডে ক্লাস থাকে তো রেগুলার এই থার্সডেটা নরমালি স্যার তাহলে কি আমাদের ফ্রাইডে থেকে একটা মানে কাউন্সেলিং আওয়ার আমরা মেইল করতে পারি ফ্রাইডে ব্যাপারে স্যার ফ্রাইডেতে করো না তোমরা যেটা করবে সেটা হচ্ছে যে স্যাটারডে টু ওয়েডনেসডে ঠিক ওয়েডনেসডে করো স্যার ওয়েডনেসডে তো ক্লাস থাকে স্যার আর ওয়েডনেসডে তো আছে সবগুলা দিনই তো আছে তোমার স্যাটারডে টু ওয়েডনেসডে কোনো দিনই পাবা না মানডে তো তোমার তো ম্যাক্সিমাম টাইম থাকে যদি মেকআপ ক্লাস না থাকে স্যার নরমালি মেকআপ ক্লাস দিয়ে স্যার মানে আর এর পরের সব প্রতিটা উইকে মেকআপ ক্লাস আছে স্যার আচ্ছা ঠিক আছে এর ভিতরে তোমার ফ্রাইডে আমার মাস্টার্স এর ক্লাস থাকে বুঝছো মাস্টার্স এর ক্লাসে অনেক ব্যস্ত থাকতে হয় 3 ঘন্টা একটা না ক্লাস বুঝছো মনে করো আর এইটা থেকে শুরু হয় তো ক্লাস चले सकाल टाइम 
এজন্য ফ্রাই ডেটা টোটাল ডেডিকেটেড ফর মাস্টার্স প্রোগ্রাম ঠিক আছে আর থার্ড ডেটা হচ্ছে আমার ওকে স্যার আমরা স্যার যে কোনো সময় করব আপনাকে তুমি ইচ্ছা করলে মনে করো তোমাদের ক্লাস কয়টা থেকে হয় 8:30 টা রাইট স্যার এক একটা এক একটা টাইম না দি স্যার 9টা থেকে কয়টা থেকে 9টা থেকে রাইট 9টা 9টা তুমি 8টা থেকে 9টা পর্যন্ত আমি তো টাইম দিই যে কোনো দিন টাইম দিতে পারবো অসুবিধা নেই थैंक यू सो मच फॉर योर presence see you inshallah saturday ebong saturday te please take care of the class test number 3 on cpu scheduling fine sir amader saturday ki 12 ta 10 class test shuru hobe normally tomar etai hoy hoyto 2 4 10 minute late hote pare thik ache acha tomar shobai jodi attend hoye jao tale ami immediately shuru korte pari somoshya nei কিন্তু নরমালি দেখা যাচ্ছে যে তোমার 6:30 12টা 10 এ করলে অনেকেই অ্যাবসেন্ট থাকে বা একটু দেরি হয় এই জন্য হয়তো 5 থেকে 10 মিনিট পরে হয়তো স্টার্ট করব ইনশাআল্লাহ ফাইন ওকে সো আই এম লিভিং থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ আল্লাহ হাফেজ